这祸首怎么没完没了？眼下的当务之急在于重启锁国大阵。不然，即使我等退入宣武国，一旦火兽追来，宣武国也会一并化作火海。宋师兄所言极是，我等应该即刻出发。传令，大军不惜一切代价冲出边境，待我等重启锁国大阵后，一起杀向宣武国。冲不出去，整个火焚王都将丧生于此。这是什么？感觉不太妙啊！大家小心！你们在干什么？这是什么东西？这是怎么回事？何人擅闯炼丹殿？眼下还不知道贼人的身份。先前那贼人假扮成本门弟子的模样，企图抢走刚刚炼制出炉的上品天离丹。天离丹没有成品，一旦炼成，需在一个时辰内服用。这贼人竟然知晓了天离丹的秘密。多亏了今晚值守的木婉师姐发现及时。婉儿在哪里？有没有受伤？木婉师姐安然无恙，她已将新炼制的天离丹护送到始祖那里了。大家分头搜捕，必须捉住此贼。我虽有极精神识，但面对元婴期高手，还是毫无胜算。若他有心抓我，我定然逃不过。这么我反国不可久留。
去领头之去时日便可拿到地图，但凡事有万一。在马良的记忆中，西谷峰是是火峰国最大的拍卖集市，我且去那里探探是否有地图拍卖。看着身形，应该是他。那贼人极善易容。诸位道友，何事阻拦？明知我们派禁地偷盗，以为伪装成这样，我等就认不出来吗？其实。就是你的死气！哥，后怕住手！我。哥，不是他。那人虽说擅长易容之术。但不可能幻化得出这位公子的气质。这，道友莫怪，在下洛河门李习庆，唐突之处，望道友海涵。无妨，既是误会。妈妈又岂会耿耿于怀啊？想必马公子也是去参加西谷方氏大会的吧？到时说不定还能相遇。啊啊、道友，今日之事，请多多原谅，我等还有要事在身，就此别过。大家随我继续搜捕。在下邪魔宗弟子孙有才，先前跟在你身后，实在是无奈呀。哎哎，洛河门找我麻烦，我打不过，只能躲呀。现在他们还在找我呢，跟着你走，我便会多一些安全。刚才的事真是对不住啊！好快的速度，他不过是筑基后期，速度竟比那元婴夫人慢不了多少。道友，莫非是有法宝相助？哎呀，道友，你看如何？哎哎，这好，那就有劳孙兄了。坏哉，眼前这小子只不过是个筑基中期，我一身筑基后期的修为，为何有些惧怕于他呀？本就是我先借道友避敌在先，宝贝的事儿包在我身上了。呃，敢问道友，怎么称呼啊？我叫马良，是战神殿弟子。啊，马兄弟，再向前不久，便有一座进入西谷的传送阵。如此甚好，那我们便快些过去吧。马兄弟这次是一个人出来的？没错。嘿嘿，马兄弟，开启那传送阵需要三块灵石，我叫个朋友过来。他应该就在附近，到时候咱们三人一起走传送阵，这样还可以节省一块灵石，你看如何？嗯。马兄弟不用操心，你的那份灵石我出了，要不是你，现在我已被洛河门抓了去了。兄弟，别看此地荒凉，这西谷的传送阵就在不远了。最近也不知怎么回事，焚金山脉的火山时有黑烟冒出。记得去年四大宗派的元婴期始祖才刚刚封一万呢。嗯，此地偏僻，倒是个好地方。尤其是这里火山众多，杀人夺宝后抛尸也方便，连火球术都省。马兄弟，你这话……嗯、此人修为比孙有才深厚，一道假丹境界，看来是孙有才背后的主使
他就是那肥羊。师兄，就是他。我看到李木婉那死丫头和他哥李继静对他颇有好感，要是把他的肉身炼制成傀儡，到时候再去洛河门，或许能多一分把握。这玩意儿能不能吞？好不好消化，就让人家吞。其高手可操控天地之力，一句话杀死筑基大圆满，倒也说得过去。啊、我我竟然被化神期高手追杀，怎么会这么热？难道说不好？岩浆之中有一股强大的灵力，火焚过遍地都是大大小小的火山，老子竟闯进这里来了身体进行封印，怎么会发现不了？得快点离开这里。
守住更强。自行出现了，这光团吞噬了这些修士的灵力。是我手之王。